estúpidas y peligrosas. Vamos a ver cómo reacciona el bloque. Y en el plano local, en la política local, las explicaciones del Palacio de la Moneda respecto a la interpretación del de discurso del ex del presidente Sebastián Piñera sobre del ex presidente eh, del presidente Boric sobre el ex presidente Sebastián Piñera no convencieron a la diputada del Partido Comunista Carmen Hertz quien sigue tratando al mandatario de negacionista. Bueno, cómo finalmente ha revuelto el escenario, la muerte del de expresidente, tanto en el oficialismo como en la oposición, es lo que vamos a revisar a partir de ahora con nuestro invitado, quien es el sociólogo, analista político, jefe del segundo piso del expresidente Ricardo Lago, se ríe cuando lo presento así, y... Ernesto Tone, Ernesto, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Última Mirada. Muchas gracias, Matilde, por la invitación. Sí, el jefe del segundo piso es un cargo que te pusimos los periodistas. Además. <risa> sí, claro. Por eso. Ernesto, bueno, venimos saliendo recién hace una semana, se acaba de cumplir este martes, eh, esta trágica muerte del expresidente Sebastián Piñera. Eh, Hubo loas exageradas, se... ¿Hubo demasiado entusiasmo en la defensa de su legado o esto tiene que ver con el momento político y tiene que ver con las circunstancias de la muerte? ¿Cómo viste tú el, la reacción y el análisis de, de, esta, de esta semana? Mira, en, en mi opinión, eh, el sentimiento de luto eh, que, que hubo en Chile con respecto a la muerte del presidente Piñera es, es, es eh, un sentimiento muy natural, es, es un sentimiento hacia alguien que ocupó la primera magistratura del país durante eh, dos periodos, que tuvo mayorías nacionales durante es, esos periodos y después eh, me parece a mí que naturalmente eh, cuando, cuando se produce una situación abrupta trágica, una muerte inesperada, eh, se produce también un sentimiento de, de dolor en la población, en, en, en moros y cristianos, también en sectores que no eran partidarios de él. Y a mí me parece que eso le hace bien al país, Porque... muestra la existencia de una nación. Porque eh, claramente el expresidente Piñera terminó con eh, un 24% de aprobación en su segundo mandato, iba repuntando en las encuestas, sí. eh, pero claramente la manifestación popular fue muchísimo más allá de eso. Claro, porque yo creo que desde entonces hasta ahora han pasado muchas cosas en el país y ha pasado un momento de una cierta eh, euforia, refundacional después eh, hubo un castigo hacia esa euforia refundacional a través de, una elex, de una, eh, plebiscito en el cual la enorme mayoría de la población dijo que no a una visión que le pareció que no respondía a reforzar la democracia sino que generaba graves problemas para la democracia y después hubo una reacción también en, en, en términos de otro no de la población cuando no se fue capaz de construir una nueva constitución. Se estuvo cerca y no triunfó la moderación, no triunfó el acuerdo. Entonces han venido muchos momentos en el cual, eh, por decirlo así, la división, eh, la polarización, las visiones encontradas, los fanatismos de unos y de otros ha ido generando yo creo una cierta, una cierta aburrimiento en la población y la población empieza a moderar, a, a considerar muy positivamente y a revisar la historia de la moderación uh -huh. y sin duda alguna eh, Sebastián Piñera fue un hombre con sus ideas, un hombre de centro derecha, yo no estuve de acuerdo con él, no era un personaje a, al cual apoyara, sí tenía una relación amable con él, pero eh, fue una persona que en las cuestiones esenciales, que en las cuestiones esenciales fue un hombre de acuerdo 
fue un hombre de acuerdo para salir democráticamente de una situación difícil de violencia. Fue un hombre de acuerdo en muchas ocasiones en las cuales él... Eh, si tú revisas las cosas que se aprobaron durante su gobierno, hay muchos elementos de políticas públicas sociales que son progresistas, que no tenían eso. Y también civilizacionales, por ejemplo, lo del, lo del matrimonio. Matrimonio igualitario. Igualitario. Entonces era un hombre, yo no compartía con él su visión estratégica, esa era la, lo, que, lo que más me distanciaba de él, pero reconozco que es un hombre con una enorme capacidad para enfrentar urgencia, catástrofe. Los chilenos tenemos que estar agradecidos de su posición frente a la pandemia. Por lo tanto, una adversariedad democrática uh -huh. y por lo tanto una estima y un respeto. Ahora, Ernesto, esta, esta reacción de la gente, eh, ¿tiene que ver con Sebastián Piñera o tiene que ver con la oposición? ¿Es la oposición la que hoy queda un, en un mejor pie o no hay que tener esa lectura? Mira, esas son lecturas más bien eh, pequeñas porque... Eh, estamos en un año electoral. Estamos en un año electoral y por eso no puede haber una lectura larga porque ahora están todos concentrados en un periodo que va a ser un periodo en que se va van a poner de, de, en primer lugar las diferencias, porque hay una competencia electoral. Si hubiera sido en otro momento donde no estuviera esto presente, podría haber tenido un efecto eh, bueno para el país en un sentido de llegar a determinado acuerdo. Ahora, todo no. el mundo destaca sí. la capacidad de llegar a acuerdos, eh, el carácter demócrata de Sebastián Piñera, la transversalidad en ciertas eh, ideas como fue el matrimonio igualitario. Eh, y eso es valorado tanto por eh, el, su, la oposición, su sector y el oficialismo. Por lo tanto, si desde su sector se valora tanto, ¿no es pensable que se pueda replicar esa misma forma de hacer política? ¿Pudiéramos esperar eso que la gente valora? Mira, sería, sería muy deseable que fuera así. Sería muy deseable que eso fuera así. Eso significa generar un, un, una forma de hacer política en que lo que esté presente en, en, en la derecha no sea el extremo, como ha eh, crecido tanto el extremo en los últimos tiempos. Y también en que no haya odiosidad. En, en que no se transforme esto en tratar como de sobreganar, sobreganar y, y decir, bueno, con toda esta herencia nosotros estamos en condiciones de aplastar al adversario. Yo creo que eh, es, es completamente otro el mensaje. El mensaje sería generar un campo democrático en el cual una centro-derecha con esas características, con ese espíritu, con ese lenguaje, Matilde. Porque eh, tiene que haber un lenguaje que responda a una concepción. No puede haber un lenguaje duro y una concepción eh, eh, generadora de acuerdos. Y que también haya una reflexión profunda en la izquierda, en la izquierda democrática. Bueno, esa izquierda democrática es la que, o no es esa izquierda democrática, me lo dirás tú, eh, la que sobre reaccionó también eh, con las palabras del presidente Boric durante el funeral del expresidente Piñera. Yo creo que el presidente Boric, y en esto hay que hacerle un reconocimiento muy claro, eh, fue una, lo que hizo fue una cosa de Estado. De, mostró una grandeza en esta cosa, en, en esta ocasión y eh, lo que él planteó no fue una renuncia a su visión, a sus posiciones, sino más bien fue un reflejo de los avances que ha tenido en jugar un rol de presidente de los chilenos y no hacerse portador solamente de sus partidarios y menos aún de sus partidarios más radicalizados. Ahora, es Se el... ha usado la palabra negacionismo, Así es. Matilde. Eh, la diputada Gierta, Tú la diputada lo has dicho. Pizarro. Es, la palabra negacionismo es una palabra que existe en las ciencias sociales y en la historia. Y es una palabra fuerte, muy fuerte. Los negacionistas han nacido como negacionistas de la Shoah. 
Y entonces, cuando tú usas la palabra negacionismo, es una palabra muy combatida por la, por la democracia. Como bueno, una tal. palabra que conoce muy bien la diputada Carmen Hertz, tanto en el significado profundo como el político local. Por lo tanto, eh, Por cierto, ¿cómo le entonces, llama la atención a esa mí calificativo? Me, me, bueno, a mí me llama mucho la atención, me deja estupefacto. Yo nunca había oído eso, es, ese tipo de actitud. En, por lo menos en lo que yo conozco del viejo Partido Comunista. Ahora, eso llama la atención, otra. porque eh, la postura oficial del Partido Comunista no la hemos conocido como oficial, sino que hemos conocido reacciones de diputadas, diputados, eh, y el Partido Comunista, eh, ¿dónde está? Eh, antes no había una, una diferencia entre lo que opinara un diputado con otro o con la, con, con la mesa central. Claro. ¿Qué es lo que pasa con el Partido Comunista? Yo no lo sé, yo no lo sé. Pero lo que veo que, 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 que sucede es que hay un retroceso, yo creo, en ver la vida democrática. El Partido Comunista, el viejo Partido Comunista, vivía con una separación entre una doctrina dura eh, que, 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 que era completamente... Eh, eh, digamos, eh, marxista, leninista, doctrinaria en eso, eh, lejos de la democracia, y una práctica reformista uh -huh. instalado en una vida democrática. Y yo creo que esa situación no, no la veo hoy día. No la veo no solamente desde el punto de vista político, no lo veo desde el punto de vista político-cultural, uh -huh. lo que es más grave y es más profundo. Bueno, las redes sociales han polarizado la vida cotidiana. Eh, claro. Parte de la explicación está ahí, hay otras, por cierto. Eh, en esto, pero, eh, yendo al discurso del presidente Boric, porque eh, él habla que eh, hubo tal vez eh, en querellas y, y en eh, acusaciones, quiero ser bien precisa con las palabras que usó el eh, presidente Boris, te dijo eh, en medio de la vorágine política durante su gobierno las querellas y las recriminaciones fueron en ocasiones más allá de lo justo y lo razonable ¿qué entiendes tú por eso? yo entiendo por eso lo que me imagino que, que, que aparece claro, que eh, en, en el gobierno del presidente Piñera hubo un momento muy difícil para Chile, en un momento en que primó la violencia y no la convivencia democrática y ahí se produjeron situaciones de ataque a las fuerzas del orden, de ataque a la institucionalidad democrática y también de respuestas ahora que ahí se cometieron en ese contexto errores violaciones a la justa fuerza, etcétera, todos estamos de acuerdo, uh -huh. que no somos demócratas. Pero decir que esa fue una orientación entregada por el gobierno que presidía el presidente demócrata es una canallada. Eso no fue así y ha sido demostrado que no es así. Y el presidente eh, Piñera tuvo la fortaleza de no salir por un camino autoritario, sino de generar todas las condiciones de su parte para salir por un camino de entendimiento democrático. ¿Qué es lo que en el fondo reconoce el presidente Boris? ¿Qué es lo que Ahora, reconoce se el presidente Boris? Al usar la palabra querellas, porque todos entendemos por querellas lo que son las querellas, digamos. Sí, no claro, la segunda o la tercera claro, sesión. Claro, claro. Eh, yo no, yo, claro. Yo no sé si, si la palabra querella era la mejor querella, pero. Ante el, ante el presidente eh, Piñera hubo intentos de, de sectores porque no terminara su mandato. Mm. Eso lo conocemos. Y hubo acusaciones al presidente Piñera. Y también hay querellas, entiendo que hay querellas uh -huh. también planteadas, querellas ya como elemento jurídico. Claro, pero que no fueron del gobierno ni del que presidente no fueron, eh, claro. Boric. Eh, ahora, también en, esta, en este discurso él dice, sentado en el sillón de O'Higgins, pudo calibrar de mejor manera a mis antecesores. Y con eso no solamente habla de Sebastián Piñera, sino que de Ricardo Lago, de la misma expresidenta Bachelet, con todos los que fue muy duro. ¿Hay una madurez en este discurso? Yo diría que hay una maduración. 
que hay una maduración que debe Está en ser... Está proceso, digamos. Que es un proceso. Y es un proceso que ha tenido un punto importante en esta ocasión. Yo creo que es una bella frase reconocer que sentado en, en el sillón de O'Higgins, eh, eh, él ha entendido que tiene que ser presidente de todos los chilenos. Y a mí me parece que eso habla muy bien de él, de su capacidad de crecer como hombre político y como hombre que puede llegar a ser un hombre de Estado. A él le queda mucho camino por recorrer en la vida, en la vida primero, y en la vida política también. Entonces me parece bien, pero yo creo que esto debe llevar a profundizar en la izquierda democrática la diferencia que existe entre la izquierda democrática y esta otra izquierda radical que considera la democracia solamente un paso táctico. Ahora, eh, eh, entre todo esto, el presidente sabía que con estas frases iba a ocasionar, eh, digamos, iba a, a generar un, un prurito de alguna manera en, en un sector de, sobre todo en su propio sector. ¿Por qué crees que lo hace eh, desde el punto de vista político cuando sabe que su sector, y lo dijo ayer Paulina Dovanovich en algo que se filtró, que eh, su sector es el que más lo ataca? Claro. Yo no te, porque él viene de allí. Él, él se formó con ello. Pero sin embargo, lo que él ha avanzado en comprender lo que significa un gobierno progresista, un gobierno uh, progresista pero democrático, eso no avanza al mismo nivel en algunos de sus, eh, de sus compañeros de ruta, de sus compañeros con los cuales se formó políticamente. Y en ese sentido me parece un acto de coraje y ese acto de coraje hay que reconocerlo. Bueno, lo tuvo el 15 de noviembre cuando se quedó, fue el único que se quedó, se fueron los demás, firmó, eh, le trajo problemas dentro de su propio partido, le iban a pasar al tribunal de ética, algo, eh, una sanción iba a tener. Eh, también ha sido criticado en otras ocasiones cuando fue, acudió al diálogo que invitó el presidente Piñera a las mesas transversales sobre niñez, lo criticaron, lo criticaron cuando invitó al, al expresidente Piñera a subir bueno, al, al, al avión presidencial. Eh, así se forma un líder, así se forma un líder, diciéndole que no a los suyos. ¿Cuántas veces Lagos le dijo que no a los suyos? Y por eso muchas veces fue criticado, porque para, para, para el presidente Lagos lo principal era el país y era la... Lo que, lo, lo, que nos, lo que nos señalaba a todos quienes estábamos alrededor de él. Aquí nuestra preocupación es el país. Yo tengo que ser un presidente progresista que le dé presidencia al país. Felipe González, en España, en España, cuando él se retira de una reunión del Partido Socialista Obrero Español, cuando cuando el, el Partido Socialista Obrero Español quiere poner marxismo-leninismo en sus principios y después lo tienen que ir a buscar, cuando plantea la necesidad de estar en, 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 la, en la OTAN, porque era lo que correspondía a tener una posición europeísta. Entonces los líderes se conforman también diciendo no a sus propias bases. Eh... Una situación difícil congeniar estas dos almas porque eh, es muy difícil que él se quede sin esa parte de la coalición. Yo, sí, claro, pero ¿qué es lo que caracteriza a un verdadero líder? Es que juega un rol de audacia, de audacia histórica. Y por lo tanto, no tiene que hacer un cálculo pequeño, porque pueden haber momentos en que quede bastante solo. Pero sin embargo, si él se mantiene con una visión de país y de Estado, te aseguro que es el único camino para que un líder sea líder. Y esta situación, bueno, lo que generó la muerte, eh, estos discursos que se dieron en el funeral, eh, han causado un terremoto dentro de, de los dos mundos. ¿Qué pasa en la derecha? ¿Cuál es, a tu juicio, el desafío de la derecha? Eh, porque tampoco es una misma derecha 
fue José Antonio Cast que dijo que había tenido algunos problemas políticos, fue muy duro también con Sebastián Piñera, sí. fue más allá de algunos problemas sí. políticos. Eh, por lo tanto, ¿qué es lo que se espera de esta derecha? Es una eh, Lo que dijo fue una manera minimalista de decir que combatió mucho a Sebastián Piñera. Y no solo él, no solo los republicanos, hubo gente dentro de la derecha que, 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 que veía en Piñera, en vez de ver un dirigente democrático que los llevó al gobierno, eh, veía un blandengue, simplemente un blandengue. Y eso no le gustaba a muchas cabezas de derecha que tienen el, auto, el autoritarismo muy inculcado dentro de ellos. ¿Tú crees que Chile Vamos se va a despegar de este autoritarismo de republicano? Yo ahí lo que te puedo decir, no sé lo que va a pasar, porque ahora viene toda esta ola en que van todos juntos. Bueno, pero ahora también vienen las encuestas donde Evelyn Matei aparece muy bien posicionada. Muy bien posicionada. Y este, eh, diría que por la edad de ella, por la experiencia que, que tiene, es el momento de su candidatura. Claro, siempre y cuando tenga presente que es necesario, como te dijera yo, fortalecer un campo de juego democrático, en donde estén los demócratas, los demócratas que están en la centro-derecha y los demócratas que están en la centro-izquierda y quienes se definen como centristas. Esa es una cancha democrática donde quedan afuera los extremos uh -huh. para jugar con las reglas democráticas, sinceramente. ¿Y en el oficialismo tú ves una figura así? En el oficialismo todavía eso no se ve, todavía eso no se ve, pero nombres hay, tendrían que eh, aparecer ya con una perspectiva así, pero yo creo que... Aquí es eh, muy importante que la hegemonía, la dirección, tanto de un lado como del otro, lo tengan quienes tengan una convicción democrática profunda. Eso es lo que Chile necesita para salir de sus problemas y para avanzar como un país democrático, retomar el crecimiento, generar mayor igualdad, eso hay que hacerlo, pero no lo puedes hacer si tienes un Chile polarizado. Ahí solo habrá decadencia. Ernesto Tone, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche en Última Mirada. Gracias, Matilde. Bueno, y nosotros a esta hora vamos a seguir revisando 